kemi jo vetëm rikëthimin e ligjit special me një amendim, por në mënyrë paradoxale edhe votimin e dekretit të presidentit i cili kërkon rëzimin e ligjit. Mos do të thotë kjo që për pjekje të tua ja, kanë qenë, kur them të tua, tua edhe të kolegve të tua, po dhe të qytetarve një kanë bështetur protestën, kanë qenë të pavlefshme? Unë mendoj që absolutisht jo, nuk kanë qenë të pavlefshme. Këtu është shurëdëria e politikës që nuk do të dëgjoj. Për mendim tim, kjo është një shkele flagrante e kushtetutës e ligjeve të këti vëndi edhe është në bitë gjitha është në përkëmbje e qytetarve, qytetarisë këti vëndi që në fund fundit kanë një opinion të ndryshëm nga i qeverisë dhe qeveria ose qeveritarët në këtë vënd nuk janë shërbëtor të popullit dhe nuk janë padron të këti vëndi dhe nuk mund të bëjmë si të duan dhe qëfar të duan. Dhe për fatë keqë këtë në po e shojmë nga dita në dit, po e shojmë nga momentin në moment, kur këta veprojnë si të duan bëjnë atë që ju dojë qefi, pa përfilur fare opinionin e njerëzve, pa përfilur fare trashëgjimin kulturore, pa përfilur fare ase dhe ligjet dhe unë e kuptoj që shumë mirë që presidenti e ktheu, por ata duhet edhe aty nuk ishte vetëm një pik të cilën ata u munduan të bëjnë, të regulojnë, por ishin gjitha të pika dhe ata duhet të përgjinë pikrish kësa i shkelje të kushtetutës shqiptare, të ligjeve shqiptare. Në këta aspekt them që për kundra zi protesta e njerëzve që mbrojnë teatrin komtar është 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 me vlerë, me shumë vlerë, do të thosha unë, sëpse Shqipëria këtu shpesh dëgjoj edhe ka shumë njerës të cilët kanë frikë të shprehen, kanë frikë sepse ju eqin të drejtën e punës, ju eqin në rogën, ju eqin fëmijet nga puna, ju eqin pensionet speciale, po ju eqin juven edhe tatimet, ata që kanë punë private, me kanë thënë konkretisht njerës që kanë frikë të shprehen e mbështesin kauzën e mbrotjes të teatrit komtar. Dhe këtu nuk është kjale se do të shëmbet një qelbësir, një kapanon, një stalkuaj si kanë dhënë epitetet, po këtu do të shëmbet një pjesë e historisë të Shqipëris, që e historisë kulturës shqiptare, e emancipimit shqiptare. Dhe unë do të isha, është një logari fare e thjeshtë, që të keqe kamër, zëtërinjë, do të thosha, të rinder tosh të teatër, të ristrukturosh dhe të bësh një tjetër. Në vitin 1925, me gjithë të këqia që kishte sistemi, që kaloj sistemi komunist, në 50.000 banor kishte themeloj teatrin e parë profesionist shqiptarë dhe kjo është një gjithë që i duhet ditur, themeloj e stradën e Shqipërisë, edhe më unë mba i mëndë, themeloj pastaj më pas edhe e stradën e ushtarit. Në Tiranë, unë kam luajtur në disa salat, kam luajtur në teatrin komtarë, kam luajtur në salën e institutit lartë të arteve, kam luajtur në salën e kombinatit, kam luajtur në qytetin studenti, kam luajtur në Laprak, kam luajtur në Kamzë, Në më thënë, kanë qënë gjithë këto sala teatri, neve në vënd që sot që kemi një milion banor të kemi 30 sala teatri, neve dhe këto që kemi duham të shkatrojnë. Po kjo është një shmënduri, do të thosha unë, dhe pikërisht për këtë gjithë, do të thosha, politika shqiptare duhet i thresi mëndis. Mua më jenë shumë keqë për miqë të mi socialist. Unë në esens, bindet e mija janë të majta dhe nuk lëvizë do të nga kjo. Por ama nuk mund të kuptoj këtë lëvizje antikulturore të këtyre njerëzve që janë kundër kulturës e vëndit të tyre. Kjo është e papranushme për mua. Ju kuptoj. Falem derit. Kemi një thirje, mirë më njësi? Mirë më njësë, të dy vërësorën studio ju rojë sukses gjatë emisionit. Falem derit. Mendoj që protesta e teatrit komtare është më shtet nga Profesor Budina, legjusilën dhe mëndje gjithë qytetarëve të tiranës, profesori është një nga iniciatorë që ka rëzuar diktaturën në vizit në mëndjetë, ka protestuar fort në akademin në konservator që i thonë më atërën, me studentet e ti të mështesin profesorin sot nështë protestën për para parlamentit, pra nda ju bëjë fëtes për mes televizionit të uaj që ka qenë i vetë një televizioni hapur, që kam bajtur 125 ditë, sotër, gjitha në 125 e protestës, që kam shtetur ju artistët, ju aktorët dhe gjithë prejadën më të njërë të aktorët. A njësër është bërë diversion nga kërë ministrë me forcë për t'i intimidu aktorët, për t'i penalizu ata duke hekë njërëzit, mjetë ka puna. Kjo është një skandal. Do t'i them për mes kërë ministrit, për mes ju është kërë ministrit, kërë ministrë, je duke bëjë një veprim antikomtarë, Për këtë qytetarët e tiranës dhe gjithë Shqipërisë, gjithë trojëve Shqiptarët, gjithë gjithë në do dhe drejtojnë këtë ty dhe jenë në shkeli kushtëtuse si të që tjetë avokatët tanë të ndërruar që kanë qenë të thonë edhe nësë a jenë një raton digjit, ne do të zema fatin pranë gjykatës kushtëtuse me protokoll dhe nuk ka ku të shkoj kërëmisit vitë shëmë të atën, duhet të kalojnë mitë rupat tanë e falënërojnë profesorin 
budina që është me ju, vajnë edhe të berë budinën, edhe juve, zodhë qivi që keni qenë aty për 124 gjithë. Falenderit që ju pranua të telefonatën të gjithë. Falenderit, falenderit. Regjia nëse ka gati, mund të shfrydzojmë në këtë rast një mene, një grafik nga Avni Delvina, me qenë se u folë për një qështje komptare, që kërkon në solidarizim në barë komptarë, jo vetëm të qytetarëve tiranës. Pra, po thoja, në dryshë kemi folur, ju shumë të tjerë kanë folur për vlerat e jasë zakonshme historike, kulturore, identitare që përmbanda e ndërtes, por ta njemi në fazën kur janë shteruar dhe argumentat juridikë, dhe majoranca e sotme pritët të bëj tjetër hapje, hapur, shkelje të kushtetutës. Si që thasht, duke votuar dhe dekretin dhe amendimin e ligjit, juristët e kanë thënë që kjo është një shkelje e hapur i kushtetutës, ka njërë se përfëdhojnë të thonë se jemi në diktaturë. A keni ju këtë ndjesi? Ju e keni jetuar diktaturën, keni qenë një rritur mjaftushën për të kuptuar se qëfar ka qenë sistemi diktatorial? A keni ju ndjesi që ka një rikëthim në diktaturë? Këto që po ndodhin në Shqipëri dhe sidomos, këtë veprim që po bëhet për të aprovuar këtë ligjë, është, më nuk do të thosha që është një ndjesi diktature, por është një ndjesi mafiose, më të tepër se sa diktatoriale. Natyrisht edhe mafios dhe ku ka diktaturën brënda, por ama, natyrisht nuk duhet të shkojmë në ekstrem dhe themi që sot jemi në diktaturë këtë nuk mund të them, duhet jem i ndershëm e vetën, por ama, kjo të qënë drejt diktaturës. Do më thënë, këtu është një lëvizje e pa perceptushme për një vënd demokratik, në një vënd normal demokratik, ata që bëjnë një gjestë të këtil duhet jetë një ndoreqen në momentin e parë, sepse funksionit demokrasisë është pikërisht kjoj, që të ruaj dignitetin e njerëzve, të ruaj ligje, të ruaj kushtetutën, në të kundë të 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 Jo të fotografia tjetër e apë një të lëvinës? Unë do të thosha i në qikë edhe këtë, nuk kam mënyrë tjetër, unë për shumë kam qenë skeptik për saj përket futjes për zjeris në politik, në më thënë të kësaj lëvizje për në vëtën e teatrit. Por e shofë që këtu në Shqipëri është shumë e vështirë të lëvizës, në qofë se nuk hynë politika në mesë. Dhe për këtë, edhe një takim dhjeme kreta në opozitës, dhe unë pranova, ndonë se e tha a i folsi në televizion, që kam qenë edhe pjesë marës në vitet në ndjetë, dhe më vjen shumë kej që ëndra tona nuk, që ne kishim në atë kohë, nuk u realizuen, dhe unë nuk kam marë asë një përfitim nga lëvizje e vjetorit, nga gjdo gjithë që është bërë nga pushtetarët e më të të tashë. Kse rade u detyrova të shkoj atje, sepse pikërisht partia socialiste dhe ata që janë në pushtet e në përkëmbën këtë lëvizje qytetare. Dhe në detyruan të shkojnë të shkojnë të politika, po ne nuk shkojnë të politika për të bërë palë me ta. Ne shkojnë për të kërkuar politikës që të bëjt të bëjt detyrën e saj, të bëjt detyrën që i takon. Dhe shumë mirë që opozita merë përsi për të bëjt palë me neve dhe të ndimoj këtë kauz shumë qytetare, do thosha. Dhe për këtë, unë e falenderoj kretarë në opozitës. A keni të shirë të komentojmë këtë grafik nga Avni Delvina? Avni Delvina është një nga personajet më simpatik të rjetit. Nga profilit tinë Facebook bënë vazhdimisht grafika me cilat përpichet ilustroj realitetin shqiptar, realitetin e përdiqëm. Këtu kemi monumentin e pavarësis në vlorë, duke u rëzuar forca policore që shkojnë drejti edhe në të kundrët është duke u rëzuar të atri komtarë. A mendoni se simbolika është e gjetur? Avni Delvina është një piktor shumë i talentuar, edhe të gjithë grafikat e ti janë shumë të mira, shumë të bugra, Avni unë e njofë prej shumë vitesh, është një njeri koherent në atë që bëmë, por mi ditha është një artist shumë i mirë dhe idete të gjitha grafikave të tjetë, të them të drejtën, dikur shanë njëra me qëlluar, tjetër me pak e qëlluar, po përgjithsisht janë shumë të qëlluar grafikat e ti, dhe kjo është patushim shumë e qëlluar, dhe bravo i qoftë atë një u, dhe më thëmë, naturisht, shëmbja e teatrit komptar është shëmbje e gjithë shkaje në këtë vënd, është shëmbje e ligjë shmëris, është shëmbje kulturës, është shëmbje e gjithë shkaje, dhe kjo është pikërisht ajo që tha tjuve, që kjo mënyrë në përkëmbje e qytetaris, e ligjeve, e halëve të njerëzve, shkëputja nga njerëzit, nuk të qonë tjetër vese në diktaturë. Dhe këtë diktaturë, neve u munduam të shëmbim në vitin 90, dhe nuk mund të lejojmë të nga përsëri dhe të përsëri në vitin 2019. Më njërë e bëjnë një pyte konkreta, tëre. Pytja është qëfar duhet bërë, po po e bëjmë më pas ekspozen e pytjes. Ka folur presidenti, ka folur opozita, kanë folur qytetarët, aktivistet të shëgjërisë civile, 
kanë folur institucionet të rëndësishme të rëkomtare, si do komomo dhe Europa Nostra, ka folur ndonëse pjesërisht Komisioni Europian, dhe majoranca por i këthen me kokë forci i ligjën special, e gjitha kjo në situatën e mungesës së gjukatës kushtetuës. Publiku tashmë e katë qartë, sepse përflitet prej kohës për këtë problem, që Shqipëria nuk ka padru gjukatë kushtetuës në diktatur, sepse kishte partijin dhe shokun e në verë që e bëni gjukatën. Sot jemi pa gjukatë kushtetuës, a ka zgjede i kjo situatë? Juristët kanë rritur duart Pa dushim Zotit Gjata ka kjeni fëtuar në këtë televizion Dhe ka thënë që unë si jurist nuk shok më zgjide juridike Jo edhe Edhe unë nëse nuk jam një jurist Kjo është një gjej që gjdo njeri që ka dy fije mënd në kokë E kupton që situata është të për e komplikuar të për e vështirë, dhe pa dushim në këtë dere gje, të themi që për përdojrë këtë fjallë që së përpëllqenë shumë të përdojrë, po në këtë dere gje, këtë vënd e kanë quar pikërisht këta pushtetarë që janë sot në pushtet. Dhe kjo nuk duhet lejuar. Atere, në qose kjo arogancë, kjo prepotence këture njerëzve që nuk të përfilin fare dhe nuk marin parasysh asë presidentin e Republikës të gjitha to që ju përmëndët, Në më thënë, kërkon një levizje tjetër, se kjo është një paligjë shmëri. Qëfar levizje kërkon? Atere, një... Atere, unë jam me fatosin, unë jam me montupen, unë jam me gjithë njërë... Në fatos në bonjën, që thosë duhet për klasje fizike, për valë paligjë shmëris. Po, kur ti bërnë gjdo levizje qyretare, unë erdha pikrisht me këtë mendim, edhe e thashtë dhe pak më parë, nuk desha që të përzije politika në këtë mes, nuk doja që ne të shkonim në përplasje fizike, nuk duham që të shkonim në përplasje fizike, nuk e dua dhunë, unë ka menduar gjithmonë që në gjdo gjë mund të zidhet vetëm e dashurim, me mirë kuptim, dhe jo me urejtje, urejtje që qonë vetëm në shkatërime, unë këtë e kam thënë dhe e fërësëris gjithmonë, por kur dikush nuk i përgjigjet dashuris të ndë, kur nuk i përgjigjet i devë të tua, magar të ullet të bisedoj me ty, po vjen në një takim edhe të thotë, unë ka mendosur këtë, do të ashëm dhe i s'ju pjë e sfare, ose tjetë... Njërës për shëndetje. Urdroni. Vado jo më njën, të vjetë e istë të nëmë vjetë se i zotërija të sejtë. Më falë pak më shumë audio regjia? Po, 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 dhonë i përkas brezi të vjetorit nëmë vjetës. Po? Një nga djemë të Tironës që bënë barikati busit dhe ngrë uqë shodhë bëshku më pa. Po dhonë e thëmë dhe me emër, po nuk është nuk jam lënë. E para punës të adrin, në në vjekë i si qëvëtarë, Por të atërë shemë nëndë dhe nëndëm kërë e të vindë Rama bë minister atëheri i kulturës, i rinjë sportëve, ku tha dhe të bëjtë të, dhe të bëjtë të, dhe të bëjtë të dhe priqë i stadiumin. Stadiumi ishe një ikonë, e brezit tonë, që a i mund të rëstaron të të bëjtë i stadium tjetër më të rrije dhe më së të priqë, të priqë. Edhe të atërë të ka për të priqë e ka morë fundë se ka thonë pare i zëtë vjeqë. Por, anë një të atërën, Të adhe mund të shpëton të. Për dhe këto, zotrit, bo një gabim fatal që u morën u fut nga opozita, sepse ne nuk kemi opozit, unë jo montarë i përtisë dhe më gratikë një nga më të vjetërët. Opozit Shqipëri nuk të, opozita e lidhë, qëllë kom kryqë me partinë socialiste. Si e shikonë e t'ju zgjidhen e këti problemi? Në këto kohë. Në të adrit dhe shemet, ka morë fune e bunë. Të po të... A, do më të një, me ndoni që nuk ka zgjidhje. Që duhet thjeshtë të adorzonim luftën. Absolutisht, adri është i shemë. Se o di nga burimit sigurët, zë më njërës të mjetje. Adri, ka morë fune, o i shemë. A do bënë kullës, do bënë kullës, nuk e di. Por, dhe i theme ti zëtëris, që ne dhe tani, e brezi nën vjetës, duhet bëjmë luft në rëvedi. Ta shkatrojmë këtë loj opozitet dhe të ngejmë opozitet tre, të më hardë njërës i të lukajnë për shtetë. Për i dryshë në morëm fundë, si që kemi morë. Sëpse, kjo opozit që përsëgotumit ishë përsëgotumë, nuk ka ishë përsëgotumë, ka të përsëgotumë. Edhe po përsëgotumë nuk shumë sot. Milo një ofë njërës që janë vrajë në prej, ka një nga blinë tërmime e nuk kanë mori në tërmime. Një dhe njës që gjojët për sëgurët, bashkëpëtorë sigurim që shemë, ka fut njës zëburë, për mojnë lekë sot. Të nëdhen, kër opozita jo në farë që edhe në pushtet që më në të dyshë. Pre, për ne, edhe ju, si të lihitë, duhet me një njës popullë të jo politikanë, se popullë të shumë gjëra, edhe të jo si gjëroni, mos kemë për shemë, mos shajnë, mos bengë, se nuk jemi kulturës me shatë, për di shumë gjëra kë opozita, edhe kë opozita. Unë nuk e njohë zotë në budinë e për politikanë. Unë qasë hapër, sepse më flavit hapër, kodën vërë uqë, kom që e drejtë bungu disa erë, por shë një 
një se që që fjallë në dikë në rrugë, tak, edhe të pështoja. Në regu, pra ju zotrit besoni se tatri komtar është praktikisht i shemër, ju nuk shpresoni se tatri komtar dhe të bjetër. Pa i shem 99-ën, para 90 vjetë që jo sot, dhe kur foj Ledvini, o e qëmë fund, Ju kuptova, ju falim derit, duhet ju kujtoj se Tadri Komtar është mbi 7 vjeqar Ramën e kemi 54 vjeq, sot nuk e di ma do t'ja rritë 7 vjetët, po Tadri Komtar i ka kaluar 7 vjetët Po pa Tadri Kim që është 7 E derim në vjetën, gjdo ja Ma së në vjetës kom kje një katra pësër Në vjekej që dhe mu, e kuptoj, ajë dretore së nërojë të bujti godin e bukur, me bukur, ose të Ose në që, ose ka, është të shemë të të bëndë dhe si që është. Për këtë mëndimin një më dhëmë. Dekord, dekord, ju kuptohë. Si që është, për të bëjtë i bugër, më i mirë, më i fartë. Ju kuptohë. Ata ne, ata e kanë marë vendim, kërë foli komunistët, për mi kujim me u, e që i në të ujtën dhe këtë unë vetë. Okej, për duhet ju kujtoj se ju, për dhe Zotit Budina, me cilin do të pështjelojnë më vonë këtë gjendë bisedë, keni qenë njësë më tarë apo pjesë marës të levizis demokratike të dhejtore dhe në djetë, kjo rëzoj komunizmë? Jo kemi qenë, jo kemi qenë, një gjo, ne u të rastumë, a do ha për fare, ne u të rastumë ditën kur u shëmë në mendjën në rrugë, ne nuk ishim, nuk ishim planë me bëmë më morë me busët, ne kishim planë më morë me ditën në blokë më vejqës. Ju këptova, ju falenderit zotri, po do të falit të ndër pres telefonatën sepse do të rikëthemi me tema në teatrit në studio, më falni sepse u larguam shumë nga tema e teatrit. Pra, po thonim se janë shteruar gjitha rrugët. Pikrish. Zotri Ljubonja thot, janë i gacëm të bëjë burkë sërisht, thot se puna të zhidhët me përplasje fizike, ju keni përvojën e vitit në ndjetë. Folet këtu për frikën, për frikën që njerëzit kanë se mos pushohen nga puna, apo se mos kanë probleme me organet të timore, ndërkohë që për para vitit në ndjetë, frika ishte erë sëjëtuar dhe më e madhe, sepse rezikonin njerëzit burgun dhe persekutimin e familjes. Atere, pse duhet heqim sot një paralele? Pse duhet justifikohen njerëzit sot, kur si të qoft, pasojt e në shumë më të vogla se sa ato që mund të priteshin në vitin në ndjetë? Pa dyshim, është shumë, atere ka qenë, është e vërtet, dajë thatjuve që ka qenë persekutimi, ka qenë internimi, ka qenë burgjit, më thetë tash. Por ama, nuk është më herë me letë edhe sot, natërisht në sot nuk shko në burgë, për në qovë se a i të le pa buk, të le pa rog, mesë se do t'jetosh, mesë se do t'i ushqesh fëmijet, është e një të gjë. Nuk ka njeri që të kujdeset më për ty, do të mbetesh në mes aktualisht njerëzit punojnë, ka njerës për shumë flasë për aktorët e teatrit komtar, punojnë me kontrata, punojnë me kontrata një vjeqare, dhe në momentin që ti je kunder shtetit, je kunder drejtorit, je kunder këti, je kunder ati, a i të pretë në rogën me qartë do punoj, teatrët po i mbyllin, edhe mendoj që sunimi këtyre është të mbyllin, të mbyllin komplet. A duhet jenë solidarë artistët për të kërkuar të drejtat e tyre, qoftët e këto kontrata që strukturë të teatrit komtar dhe të ruajt jës ti dhe hapje si një teatrit tjetër komtar të ri, modern, nuk është gjithë tjetër vese hapje vënde shpune për këta aktor që sot janë bërë pak me pushtetin. Edhe pa dyshim që neve, në më thënë, unë mendoj që nuk është thjesht lëvizja për të mbrojtur teatrin, por është lëvizja për të mbrojtur dignitetin e aktorve mbi të gjitha, dignitetin e njerëzve të teatrit, të cilët sot janë të në përkëmbur me ato paga qesharake, me ato shpërbime që ju ka nejhur, me ato dignitet që nuk e kanë më, që arrinë dhe vjetu sa kërë ministri të thotë, për shumë që neve nuk kemi më, thotë, aktor si dikur që kanë pasur personalitet. Jo, zotrin, që ose ti ju jepë mundësin të gjithë këta aktor të rinjë që ti ke në përkëmbër dhe mund jemi i fyrë edhe për ta, edhe këta aktor janë shumë të talentuar, për duhet u japës mundësin, duhet u kryosh kushtet, dhe kjo është të institucioneve skenike, komtare të Kosovës, pas një luftet gjatë me Ministrinë e Kulturës, së fundi para disa ditës ka arritur mërveshjen për rritjen e ndeshme të pagave. Tani nuk jam i sigurt se kam shifrë një sakt, po ishte rotull 1.100 eurove në muaj. Por nuk ka rëndësi shifra, ka rëndësi fakti që të gjitha sindikatat e institucioneve komtare, pra të baletit të operas të teatrit komtare, u bën bashk dhe imponuar një agent të tyre dhe i Ministrisë Kulturës. Pse nuk më do të kjo në Shqipëri? 
Përse nuk ndodhë në Shqipëri? Përse nuk ndodhë në Shqipëri? Asë mësë ditë japë shpje gimë kësa je, sepse një shpesh njërëzit që, ose si që po e sho aktualisht... Se po i referohemi Kosovës, jo Francës, 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 e cila ka arritur t'i përqaj në mënyrë perfekte, do më thënë, këtë komunitetin artistik të vëndit tonë. është një klasë politike për mua e papërgjeshme... Besoj se mund të vazhdojmë këtë argument duke komentuar një grafik tjetër këtë radhë nga Gendë Seiko, i kujtoj shikuesit që si Gendë Seiko në si Avni Delvinen mund të ndjekë për mes Facebookut, ata botojnë disa herë në ditë grafika, atëhere ledzojmë diqiturën, dy nga aktorët më të mirë që ka bendi unë. Po flisnim për dignitetin e aktorit Për në hyrën e politikës Për përqarjen Nja kjo është një gjest evident Për shumë që politika ka ndërryrë Për të përqar aktorët Reshatin kam punuar 20 vjetë me reshatin E njof shumë mirë Ja di vlerat e ti si aktor Ja njof vlerat e ti si njeri Gazetat e portalet Jo të gjitha sigurisht raportuan Që i ishte premtuar pension i a zakonshëm A duhet një artist në moshën 78 vjeqë të presë ti bëjë dhurat politika, pensionin e njërës akonshë. Reshat Arbana, ose kushdo tjetër, nuk ka nevoj që në pensionin special të ajapit dikur si shpërblim. A i aktori, artisti, kushdo a i që tjetë punojnë si skenës i ekranit, kushdo që tjetë duhet ketë një standart të caktuar. Ke një standart të caktuar. Duhet tjetë status i artistit. Status i artistit dhe i duhet të marri dhe nuk është një lëmosh që i lëshon politika, që i lëshon kushdo që tjetë. Jo kryetari bashkis, opa kryeministri. Se e kemë një vënë reqë. Pra jo njërësim subjektivi, kryeministri, për duhet tjetë standart dhe kjetë një standart mbi të gjitha edhe pikrisht kjo i ka bërë njerëzit që tjenë edhe kokullur në një loj kuptimi. Dhe pëse kujtojnë pikërisht tani, reshati duhet e kështë e marrë që kur doli në pension, këtë pensioni special. Për vlera që ka, në kjovë se i ka, në kjovë se si ka, së kishtë e pësat mërëtë, për më mendoj që reshati e ka merituar shumë për për para këtë gjë. Pëse duhet të vi në këj moment që reshati e shpreu pro, ka firmë së shëmbje së të atri, dhe të shiti i jepë si lëmosh një gjë të këti loj. Më më vjen, jeshtë zakonisht ke që njerëzit të i vendosim në situatat të kë A i reshati duhet jetë me kokën lartë për punën që ka bërë, për gjithë ka që ka bërë, gjithë aktorët për punën e tyre që ka në bërë, pëse duhet të në përkëmbe në këtë mënyrë nga politika. Dhe pikrisht, kjo është arsye që ne nuk jemi si Kosova. Sëpse kemi një klasë politike të këti loj që në në nëshpërgjë. Pra ju klasa politike në Shqipëri është me keqe edhe sa janë Kosovë. Po, me ndohi që po, pa dyshim për dhe i sa shojmë këtë gjë. Po këtu e kam fjallën, jo vetëm për këta që janë sot në pushtetë. Për gjithë klasën politike në këta 27 vjetë, mos kemi keqë kuptime, absolutisht farë. Po, po, kuptoj, vetëm i rrutëm do të pranem një telefonat të fundit, përse pëse jemi në fund të emisionit, telefonat e fundit mirë mjesi. në kushtrimi të parë dhe e thiri për sërinë Shqipëri, kërë situatë për tjenë dhjetori në nofësa mund të akrasën jo në të gjithë aspektet, është kësu për sëri për një qeshe për të një mu artin shqiptarë. Kërë liqë, po është aprovu, është një liqë i pa drejtë, dhe një liqë i pa drejtë duhet kundërshtu me të gjithë forcat. Ju sa të cilët janë rrugët, dy janë rrugët, mos bindje civile ose dhuna. Unëroj sot, qeverjet të zbjezi rrugën e parë. Ate që deri të ashti, artisët kanë fillu. Mosbinde civile është rrugë e drejtë që jepë njëzve me pajtë. Kemi shembuj, kemi shembuj në Indi, kemi shembuj në Amerikë, ku zezakët e fitun në përmjetë lutër kingut. Nuk përdorën dhunë për të prishtetin, por rezistenta e tyre e dytyroj shtetin që me sjedin e tyre, me protestën... Më falin të ndërpres me një pyetje, nga kush me ndoni se duhet vi propozimi apo thirja për rezistencë civile? Nga zë qytetarë, unë që marë shembu budinë, i cili dha kontributin e vetë, e ndjevë atere, mori pjesë, ishte protagonistë, unë kam që e ndetë gjë ditë, adje, erdi momenti, u kësujtë, fitoj demokracia, u largu në punë e vetë, që që jam largu dhe unë, edhe unë kam qenë që nga të dhjetore, adje, Pra nuk me ndoni se duhet jetë një operacion i opozitës, rezistenca civile. Jo, jo, duhet jetë i njëzë, jo si atit parafolë, se që foli, unë kam qenë këshu, unë jam këshu dhe shanë opozitën. Orë, zotëri, 
kur bën një konstatim, kur je në një, një, një jemi popullën dhe, bën një konstatim, nuk është mund të konstatosh, por të bësh pjesë e zgjidhjes, dhe pjesë e zgjidhjes duke bërë protestu sa tje për të mbrojt theatrit, se si që keni thanë një, nuk është vetëm punë e theatrit, por Shqipria është në të gjitha drejtimet, është më kejtë se theatrit. Ju falenderoj shumë për, për këto mendime, por më vjenë keqë që duhet të mbyllim telefonatën, sepse jemi në fund të emisionit. Zoti Budina, e minutën e fundit, qëfar do të kishtë përshirë për shtore? E mështes fort këtë zotrinë e fundit që foli, dhe unë jam plëtsisht jam paqësor në, në, në gjërët e mja, dhe nuk do të doja kur të shkonim në, në dhunë edhe në, në përplasje fizike, por në qofë se do të vi momenti, edhe jo duhet ndodhi kur këta nuk kanë kan, kan arsye. Por problemi është edhe këtu, ja unë po bëjnë prapë një thirje paqësore, po bëjnë një thirje paqësore të gjithë kolegëve të mi, që të abandonojnë në këtë festivalin e teatrove, i cili është një propagand ta mam politike siç bën të nikon në festival që do të zhvilloj në salën e salën e teatrit Turbina dhe është një propagand në një moment që ata duan të vrasin dhe un jam i sigur po ju them kolegëve të mi që ky kry kryeminister dhe kjo mënyrë e të trajtuarit të teatrit në mënyrën kur do ta shëmbin dhe sa do të qëndrojnë ata 4 vjet derisa të ndërtohet teatri i ri me këto kontrata dhe me këto shtrëngime që ju bën ata do të ngjelen teatri do të kthehet në një qendër koncensionare ku do të shkatrohet komplet teatri kombëtar nuk do të ketë më aktor të teatri kombëtar do ketë vetëm njerëz që shkojnë japin në çfaqe me qira edhe do t'ikin. Dhe kjo do është një shkatrim për kulturën e vendit ton. Dhe do të bëja thirrje edhe publikut që të ta abandonoja atë festival propagandistik sipas meje, një ko, një sojë si në kohën e Partisë Punës. Ja po bëj një thirrje prap paqësore dhe këta të kthejnë të i thresin mendjes dhe të kthejnë ligjin. Në momentin që këta të kthejnë ligjin, nuk ka asnjë asnjë përplasje, asnjë gjë dhe çdo gjë do shkojë mirë. Në çfaqe do të fillojnë edhe në teatrin kombëtar, ristrukturohet ata teatri kombëtar, vet një teatr të tjetër, hapen sallë më shumë, krijohen vende punë më shumë. Kjo është zgjidhja, është zgjidhja më paqësore s'ka si bëhet, po kur ata nuk kanë nuk kanë pyk, janë kokë zhënga, e po kokë zhëngës me kokë zhëngë duhet i përgjigjesh, s'ka që bëhet. Do të jeni sot në radhë vjet përpara parlamentit? Shpresojmë që po. Atë është shpresojmë të jemi bashk. <laughs> Besoj që këtu mbaron emisioni i zgjohur për ditën e sotme. Ju faleminderit për vëmendjen, ju uroj ditën mirë në vazhdim. <laughs> Thank you.